Karibu ndugu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada mbinu za kuongezea mapenzi. Mbinu za kuongezea mapenzi katika mahusiano ulio nayo ya kimapenzi. Watu wengi sana wameshuhudia maumivu ya watu ambao wanaachana katika mahusiano ya kimapenzi. Watu wameanza wameanza kuishi pamoja au wamezaa au wameanzisha mahusiano kwa muda fulani, alafu mahusiano yao yanakufa lakini unashindwa kuelewa sababu halisi za mahusiano hayo kufikia hatua iliyofikia ambayo ni mbaya. Hakuna mtu ambaye anapendelea kuona kwamba kitu ambacho wamekianzisha, kitu kizuri ambacho wamekijenga kinabomoka na kuharibika kabisa inaumiza sana inasumbua sana akili na kwa mtu mwenye akili timamu lazima of course yaanze kufikiria ni jinsi gani naweza kuzuia hali hii isijitokeze mwanzo wa usiano wa mapenzi kila mtu anaanza kwa furaha sana na uchangamfu mkubwa sana na moto wa kutosha sana ili akiamini kabisa kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye nimempenda na watu hao wanakuwa wamekubaliana na kila mmoja anaamini kwamba huyu anampenda na yeye ananipenda inakuepo hali kama hiyo ya uimara wa kihisia kwamba tunapendana mpaka watu watangazia watu wengine kwamba tumeamua kuishi pamoja sasa hivi karibu nimesikia jana nilikuwa niko kwenye chumba changu cha masomo nikasikia mke wangu na marafiki zake ambao walikuwa wametembelea wanazungumzia juu ya harusi inayokuja hivi karibuni ya msanii mmoja maarufu sana ambaye amesha zana wanawake wawili na ameachana nao ameenda kwa mtu mwingine kutoka Kenya sio anaitwa Alikiba si anaoshwa ni nani walikuwa wanamzungumzia lakini kitu kama hicho sasa wakazungumzi na vile masuala mengine ya Diamond sio alimwacha fulani alikuwa amezaa naye ni watu maarufu lakini wameanzisha mahusiano ya kimapenzi pamoja na wanafua wameshindwa kuweza kujenga mahusiano ya kimapenzi kwa nini hali hizi zinaitokea na mengi fuko zinatokea katika hali kadhalika zinatokea ni kwamba watu wameshindwa kufahamu mbinu za kuendeleza penzi ambalo walianza nalo sasa kwa mtu ambaye ana pesa nyingi kama Diamond au wasanii wengi wa wenye 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 hela nyingi ni rahisi sana kumuonyesha mapenzi mwanamke ambaye na yeye anakupenda ni rahisi lakini of course kwa mtu ambaye ana pesa kidogo anapata shida kama mtu kaviona kwenye huko mbele mbele ni kwamba cha msingi ni kwamba ni jinsi gani mtu anajitahidi kuongezea mapenzi siku hadi siku ni kama vile kifurushi unakuwa kifurushi cha muda wa maongezi au cha internet kinakwisha kwa kadiri unavyoitumia kadhalika pale kwenye magari kama mimi huni mwaka wa 11 naendesha gari lazima gari unaliongezea mafuta naongezea maji naongezea oil lazima uongezee kitu ili kile gari liendelee kufanya kazi ili simu yako uweze kuifaidika nayo lazima unaongezea salio sasa kama unashindwa kufanya vitu kama hivyo lazima itafikia mahali fulani utashindwa kuendeleza uhusiano huo sasa watu wengi wamechukulia kwa mahusiano ya mapenzi ni kitu cha kawaida hawatafuti mbinu za kuweza kusaidia kuongeza penzi katika mahusiano yao jambo ambalo linasaidia uhusiano kudorora kwa sehemu kubwa kwa nini basi penzi linakwisha kama vile kifurushi cha cha maongezi au cha internet au unaweka petroli kwenye gari lazima ufahamu unapotumia penzi lako kwa mahusiano ulionao lazima itakuwa inapungua siku hadi siku lakini lazima uwe na mbinu za kuongezea penzi. Unajua kwa nini? Sisi kama wanadamu tuna makosa, tuna madhaifu na mapungufu mbali mbali. Mapungufu ambayo of course yanasababisha mtu kwenye akili yake aanze kuona kitu tofauti kwenye akili zake juu ya wewe. Unaweza kuwa na sura nzuri, unaweza kuwa na hela nyingi, unaweza kuwa na mambo mengi mazuri, lakini yale makosa madogo madogo ambayo uwezo ukayapata kama mwanadamu lazima hali kama ile itakayozoto kukosea mahali fulani lazima utoisha mapungufu katika maeneo fulani lazima hali hiyo itokee sasa ni jinsi gani ninyi uwili katika uhusiano ulio nao mtaweza kuyashughulikia makosa yenu na tofauti zenu inasaidia sana kupata nafasi ya kuongezea penzi mpenzi wako amekosea kama ni mtu ambaye anatumia akili yake vizuri atatambua amekosea na ataomba radhi ataomba msamaha una msamehe na anaisha labda nipe mfano mmoja uh, wa hivi karibuni ambao umetokea kwa kati ya mimi na mke wangu mke wangu nimetoka nimevaa ni ile nguo na kuna nguo ambazo napenda kuvalia tai sawa nikiomba tai kama hivyo nisikia nimependeza sasa kuna nguo ambazo napenda kuvalia sasa nimevaa tai nimevaa na nimevaa shati nimevaa na, 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 na kile kizibao alafu nikasahau kuvaa tai hasa nimefika ofisini na sasa ofisini kuna kioo na angalia kioo sijavaa tai baada yake wao kanipigia simu kabifu kwa nini wao ni matoka simu ile kufuata je naambia lazima nisamee sijui nani akamwambia nakupenda hata kama unasahau sahau wao wao ndio wanakupenda nakupenda amefanya kosa lakini namthibitishia bado nampenda japo kwa amekosea sasa sio kitu rahisi 
kwa mtu mtu amekosea lakini bado unamthibitishia kwamba unampenda mfano mzuri kwaozi wale wa Kristo wenzangu ni kwamba Bwana Yesu yuko msalabani anaumizwa anauliwa na watu ambao amekuja kwa ajili yao anasema wasamee kwa sababu hawajui wanaoifanya kwa hiyo msamaha ni kitu cha msingi sana katika kuendeleza pesa unamsamehe mtu na unaongezea mapenzi sio unapunguza wengi wakozi ndio mtaona mpenzi wako anapokuwa ameokosea au amemkosea anakata mawasiliano au ananuna sasa hali kama hiyo haiwezi kusaidia kuongezeka kwa mapenzi katika mahusiano. Iwapo kuna mpango wa chara na huyu mtu. Kununa au kata mawasiliano haitakusaidia kujenga mapenzi. Kwa sababu unapokuwa umenuna au umekata mawasiliano au una unaleta mgomo wa aina fulani, tambua lile baya analo ufanyia mwenzio kutoka na kosa ambalo amelifanya linaingia kwenye akili yake linakuona kama wewe ni mkatili. Hasa kwa kadri uhusiano unavyoendelea ile picha ya ukatili wako wakati alipokuwa amekosea inamzuia yeye asikupende katika kiwango kile kile. Kama unaona jinsi gani ukitaka kuendeleza penzi lazima ujifunze jinsi ya kusamehe na kuonyesha mapenzi kama vile mtu wako mpenzi wako alikuwa hajakosea. Hicho ni kipengele cha msingi sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezi kikaja ghafla kwenye maisha yako. Haki uwezi kwa uwezi kufanya kazi ghafla katika maisha yako unahitaji mazoezi siku baada ya siku unahitaji kufanya vitu kama hivyo ilo ni eneo ambalo una kwanza kabisa ili uweze kuendeleza mapenzi lazima ujifunze kusamehe na kumrudisha penzi lile lile ikiwezekana uzidishe zaidi hiyo kwa hiyo hapo umejenga msingi wa kuendeleza penzi wa penzi kuendelea kukua unajua kama vile mmea mmea lazima ukue unapoona penzi alikui lazima utafute tiba ya kuondoa ugonjwa na sababu uhusiano huo usikue raha ya uhusiano wako isikue lazima utafute njia ya kuiondoa ndio la kwanza la pili la msingi ambao napenda kuzungumza ni kwamba ili uweze kuendeleza penzi lazima uangalie uthamani wa mpenzi wako mpenzi wako hawezi akawa mkamilifu katika kila eneo Asema kuna maeneo atakuwa na mapungufu hata kama ana mapungufu labda kama ni mzuri sawa atakuwa na matiti makubwa atakuwa ni mzuri ana matiti mazuri atakuwa na makalio makubwa atakuwa ni mzuri atakuwa mrefu atakuwa na tabia nzuri sana lakini anakuwa hana pesa kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo atakuwa mpenzi wako anavikosa sawa lazima vitakuwa hawezi akawepo mwanadamu ambaye hana mapungufu yote kwa hiyo kwa sababu anakuwa na mapungufu fulani lazima mkazo wako uangalie kwenye yale mazuri alionayo Mzungu anazungumzia anatumia neno magnify yani unakusa unajua kama vile kwenye darubini wanaweka wanaweka kufunda damu yako pale kwa darubini wewe usipona una wadudu lakini akiingiza kwenye darubini anaona kwenye anaona kwa kuna wadudu ambao wanasababisha tumbo lako liume au upate malaria sasa kadhalika katika mhusiano wako uliyonayo angalia yale mazuri aliyonayo mpenzi wako yakuze yao yanakaa kwenye akili yako kwa sababu ukiangalia yale mabaya penzi lako kwa kutashuka sasa ni kumkoa watu wengi sana sababu watu wengi hawajajenga tabia ya kutafakari. Watu wanakuwa busy sana na mitandao na magazeti na vyombo vya habari na vitu vya burudani lakini hawana muda wa kutosha wa, kuto, wa kutafakari jinsi gani ya kuongezea mapenzi katika mahusiano yao. Hilo ni jambo ambalo linapaswa kufanywa kazi na kila mmoja. Ili uweze kuendelea kumpenda mpenzi wako lazima una vitu ambavyo ni positive, vitu vizuri ambavyo unaviangalia, vinaendelea kukusukuma kuonyesha mapenzi zaidi kwa huyu mtu. Kinyume na hapo utaendelea kuuozesha uhusiano wako bila wewe mwenyewe kujua kwamba unauozesha. Sasa mtu anapokubadilikia, sio kwamba hakuna kitu kimetokea, kuna kitu kimetokea katika akili yake ndio maana ayabadilika. Unajua uh, sayansi ya ya, ya ubongo wa mwanadamu inaonyesha wazi kwamba upo uwezekano wa ubongo wako kubadilika wanaita neuroplasticity. Yaani kuna hali fulani ya mabadiliko katika seli za ubongo kutokana na vitu ambavyo unakutana navyo au vitu ambavyo unavisikia au vitu ambavyo unaviona. Sasa iwapo wewe una tabia ya kuangalia mazuri ya mpenzi wako, ubongo wako utaendelea kukaa unabadilika, unaangalia tu mabaya tu ya mpenzi wako. Mwisho na mbona ufai unamwacha. Sasa wasanii ambao of course wanaoa wanaacha wanasema uhusiano wanaacha wanafikiria hiyo ni solution hiyo sio solution na haiwezi kuwa solution kabisa ni muhimu sana ujenge mikakati kwamba yes pamoja na madhifu ya mpenzi wangu itaendelea kumpenda hilo ni eneo ambalo unapaswa kuangalia ni lingine ambalo ni muhimu sana kuangalia kwa watu ambao wanapenda kuongeza mapenzi kujenga mapenzi halisi katika uhusiano wao ni jinsi gani wewe unajituma kuonyesha mapenzi hata kama ujisikie. Hili nimezunguza kwenye video kadhaa ambazo nimeziweka kwenye channel yangu. Ni kwamba usisubiri hisia 
kumshika mkono wako utembee mpenzi wako kumshika mkono wake mtembee pamoja usubiri hisia usubiri hisia kumkupatia mpenzi wako na kupenda nimekumnisi usubiri hisia kumbusu mke wako hapa nikupe mfano mmoja lini mara ya mwisho umemwimbia wimbo mpenzi wako wimbo ni kitu kitu kwa kuna nyimbo ambazo unasikia vizuri kwa lini umeamua kuna wimbo ambao unahusiana na mambo ya mahusiano ukaanza kumwimbia mpenzi wako Nimekuchagua wewe uwe wangu vitu kama hivyo kwa hiyo ni ni, ni vitu vidogo vidogo lakini vinachangia kubadilisha akili ya mpenzi wako aendelee kuiona thamani yako ni lini umempa zawadi mpenzi wako ni lini umemsifia mpenzi wako umemtamkia kwamba unampenda ni lini ukijenga tabia ya kufanya vitu kama hivyo mara kwa mara inajenga ubongo wako unaanza kupata vitu vizuri vya vinavyo kufanya kumthamini huyu mpenzi wako na utapata shida kuachana naye ndugu msikilizaji ni muhimu sana ufahamu kwamba upo umuhimu wa kuendelea kuongeza penzi lako na hivyo tumia akili yako kujipa changamoto ni fikiri nifanye ili mpenzi wangu anione ni wasamani zaidi kwake kila siku unahitaji kufanya kitu kipya kwa hiyo angalia mambo gani utafanya ili kwenye maneno yako au kwenye maneno yako. Vile vile kwenye tendo la ndoa kuna watu wengi ambao of course wanaliona ile eneo la kawaida sana si la kawaida. Kaka mmoja akanitumia message kwenye simu yangu anasema yani mke wangu nimemwambia awe ananishika maeneo fulani, ananigusa maeneo fulani lakini hawezi kuna maeneo tu mawili tu ambayo yamezoea yani kama vile mtu aliye kariri. Yani amekaribishwa mambo kwamba hawezi kufanya zaidi hapo. Sasa hali kama hiyo of course mwanzio anakuambia au nitaje vitu tofauti lazima ujitahidi kufanya vitu ambavyo mwanzio anakuambia. Unajua nini pale ambapo mtu anakuambia bwana kuna vitu fulani sikipendi afu karudia. Akwambia tena ukarudia. Ni kama mwanzio tafikia hatua anaona ugumu kukuambia tena. Sasa pale mpenzi wako alipokuwa ameshakuambia kitu mara mara kwa mara kwamba bwana hiki sikipendi au hiki nadadilisha hiyo hivi alafu wewe usifanye ni kwamba taratibu mwezi anaingia huzuni anaacha kukuambia lakini sio kama haimuumizi inamuumiza lakini penzi lake linabadili kwa hiyo pale ambapo mpenzi wako anakuambia jambo jambo fulani bwana naomba ulifanyie kazi itahidi kwa moyo wako kujikumbusha na kulifanyia kazi mara kwa mara mpaka liwe sehemu ya maisha yako na uhusiano wako kwa hapo utajidanganya kwamba penzi lako liko shwari lakini tafikia mahali utashtuka utaumia sana kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unapaswa kufanyia kazi ili ujenge penzi lako na uliongezee utamu siku baada ya siku. La mwisho ambapo nataka kuzungumzia ni masuala ya fedha. Fedha ni kitu kizuri. Penzi lako atakikuwa tajiri kiasi gani? Jinsi unavyozitumia fedha zitakusaidia wewe kujenga penzi imara. Tumia pesa kwa kwa uangalifu, onyesha unajali katika maeneo mbali mbali kwamba matumizi yale ya fedha yanajenga yanajenga upenzi lenu na sio penzi lenu yenyewe kutegemea pesa. Kwa kuna mambo mbali mbali ambayo nipaswa kufanya. Kwa hiyo kuwa makini sana kwenye matumizi ya pesa. Kama pesa unazo itahidi kuzitumia kwa ajili ya mpenzi wako. Na kama mpenzi wako hana pesa na hii na affect sana wanawake. Pale unapoona mpenzi wako amepungukiwa pesa. Sawa, alikuwa na uwezo mzuri wa kifedha, fedha zake zimeshuka. Sio kipindi cha wewe kumdharau. Vile vile kuna ugonjwa, na ugonjwa utatokea, ugonjwa isikiani na kuwa karibu na mpenzi wako anapokuwa mgonjwa ndio ndio kwa msingi vile vile ni vitu gani unaonyesha kwa kweli unamfanyia mtu kama yeye sio kwa sababu ana afya nzuri au sio kwa sababu ana pesa nzuri hiyo itakusaidia kuweza kujenga penzi imara ndio msikizaji hii ni channel ya ufalme wa penzi endelea kuangalia channel hii subscribe kwenye kwenye uh, kwenye kile kile kibox chekundu pale ya mama kwa Kiswahili maandika kufuatilia kwa hivyo maandika subscribe jiunge kila video mpya atakayo naitoa hapa utaweza kuipata utapata taarifa kwa kuna video mpya nimeitoa na vile vile ningependa kuendelea na tangazo langu kwamba kwa wale ambao wenye matatizo ya ugonjwa wa ukimwi wangependa kuoa au kuona mtu mwenye ukimwi na mtoa huduma hiyo kwa gharama ya shilingi kumi unalipa shilingi fungu kwa Mpesa utakunganishwa kwa mtu mwenye tatizo kama lako kwako ili ofcourse mweze kukutana na kuweza kuoa na hilo ni jambo ambalo nimekuwa nalipata kutoka kwenye vipindi vyangu vya redio ni Radio Afrika na Metro FM watu mkoa nalizia vitu kama hivyo kwa hiyo nipenda kutoa huduma hiyo naomba tuwasiliane ili kusaidia na bambi ya simu inapita pale kwenye screen Mungu akubariki endelea kuangalia channel hii